స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనడానికి ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు ఎంపీ శ్రీ జంగయ్య గారు ఇక్కడికి విచ్చేశారు మరికొద్దిసేపట్లో ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో జెండా ఆవిష్కరణ చేయబోతున్నారు జంగయ్య గారి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు గిరిజన ప్రాంతవాసి వారి ఆశా జ్యోతి అందరికి చాక్లెట్లు వచ్చాయి ఏంటి అరే చాక్లెట్లు వచ్చాయి మాట్లాడేటి ఏంటి వచ్చా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నా చిన్నప్పుడు స్వాతంత్ర దినోత్సవం అంటే చాలా ఆనందంగా లగెత్తుకు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయేవాడిని చాక్లెట్లు పెడతారని ఇప్పుడు స్వాతంత్ర దినోత్సవం అంటే చాక్లెట్లు తినడం కాదు ఈ రోజు మన దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన వాళ్ళ గురించి తలుసుకుని వాళ్ళలాగా మన దేశానికి ఏమైనా చేయగలుగుతాను ఆలోచించాలన్నమాట ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావా ఏమా నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావా నీ సంగతేట్రా ఏంటి ఎవరు మాట్లాడరేటి ఆలోచిస్తారా లేదా అది వెరీ గుడ్ మీ హెడ్ మాస్టర్ గారు నన్ను కలిసినప్పుడల్లా ఈ స్కూల్లో సౌకర్యాలు బాగలేవు హాస్టల్లో వసతులు బాగలేవు మీ గవర్నమెంట్ తరఫున ఏదైనా హెల్ప్ చేయమని అడుగుతుంటారు మాస్టర్ మన గవర్నమెంట్ కదపటం వాళ్ళు చేయటం చాలా టైం పడుతుందండి కాబట్టి ఈ స్కూల్ సౌకర్యాల కోసం నేనే కోటి రూపాయలు రాలేస్తున్నాను కోటి రూపాయలు ఇలాంటి వ్యక్తులు మహాశక్తులు మన దేశంలో ఉంటే మన దేశం ఎందుకు గొప్పది కాలేదు తప్పకుండా అవుతుంది అసలు కోటి రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చారా అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి నాయకులు ఉండబట్టే ఈ రోజు దేశం ఇంత ఫాస్ట్ గా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీలోనే కాదు రాష్ట్రంలోనూ దేశంలోనూ ఒక కీలక నేతగా ఎదిగారంటే ఈ నిస్వార్థతే కారణం మచ్చలేని ఆయన రాజకీయ చరిత్ర నీ ఫేవరెట్ పొలిటీషియన్ జంగయ్యా స్కూల్కి వెళ్ళి ఏం చేశాడో తెలుసా ఏం చేశాడు బెంచీలు పుచ్చీలు ఎత్తుకొచ్చాడా కోటి రూపాయలు విరాళం ఇచ్చాడు ఇస్తాడు ఇస్తాడు ఎందుకు ప్రజల దగ్గర దొబ్బిందే కదా ఈ రోజు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నావు కదా అడుగు పిలిచింది ఇంటర్వ్యూ కాదు ఆ పేరుతో కాంప్రమైజ్ కి ఓ అతని మీద నువ్వు రాసిన ఆర్టికల్స్ కి రియాక్షన్ ఐదు వందల కోట్లు సంపాదించాడు కదా ఇంత రేంజ్ లో కరెక్షన్ జరుగుతుండే గవర్నమెంట్ ఏమి స్ట్రాంగ్ యాక్షన్ తీసుకోదా ఇస్ ఇట్ బ్లైండ్ ఈ దేశంలో లక్షల కోట్లు స్కామ్లు జరుగుతున్నాయి వాటి గురించి అడిగే దిక్కులేదు ఈ ఐదు వందల కోట్లు ఒక లెక్క వింటుంటేనే చాలా డిప్రెసింగ్ గా ఉంది డాలింగ్ అలాంటి విలన్స్ తో పోరాడానికే కదా అలాంటి హీరోస్ ఉంది ఆఫీస్ కి టైం అయింది లెట్స్ హ్యావ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇగో ఆ టేబుల్ అక్కడ పెట్టవే అలాగే సార్ ఏయ్ ఆ క్లాస్ నలుగుంది ఇంకా కుర్చీలు సర్దనయా ఏంటడావుడి ఈ రోజు ఎంపీ సార్ కూతురు ఎంగేజ్మెంట్ అండి ఓ మా పని కొంచెం అయ్యేది చూడండి సార్ అలాగే అలాగే ఢిల్లీలో పార్లమెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడి సెట్ చేస్తాను పని అయిపోతుంది మీరు వెళ్ళిపోయి ఉంటాను ఉంటాను సార్ నమస్తే వస్తాం సార్ నమస్తే రండి రండి నా ప్రియమైన శత్రు గారు బాగున్నారే భలేవారే నేను మీకు శత్రు ఏంటండి కాకపోతే ఏంటయ్యా నా అపోజిషన్ లీడర్ కూడా నువ్వు నా మీద చేసినట్టు అసలు చేయలేదు నా శత్రు గారు ఏంటి ఇది నా వర్క్ ఏండి గవర్నర్ గారికి ఒకసారి గుర్తు చేయమని వాళ్ళ పిఎక్ చెప్పారా చెప్పేవేటయా చెప్పానమ్మా అందరికీ చెప్పాను సీఎం గారి ఆఫీస్ లో పిఎక్ కూడా చెప్పాను వస్తామని కన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చారమ్మా ఓకే సరే నువ్వు మిల్లి రెండు కాఫీ పంపి సరే సరే రా కూర్చో ఏ విషయం మీద ఇంటర్వ్యూ చేయమంటారు నా గురించి డైలీ సీరియల్ లాగా రోజు ఏదో ఒకటి రాస్తాను అన్నావు కదయ్యా ఇల్లీగల్ మైనింగ్ రోజు బుడ్ స్మగ్లింగ్ ఏజెన్సీ లాంటి కబ్జాలు చేశారని చెప్పి ఐదు వందల కోట్లు సంపాదించాను నేను నెగిటివ్ గా తప్ప పాజిటివ్ గా రాసే వ్యక్తి చాలా సంఘ సేవ చేశాను నేను 
నా నియోజకవర్గాన్ని ఎంత డెవలపింగ్ చేసాను తెలుసా నీకు వాడి గురించి నువ్వు రాయట్లా అంతెందుకు నిన్నటి నిన్న కోటి రూపాయలు వివరణ ఇచ్చా తెలిసే నీకు అదే డెవలప్ అవుతావేటి పదేళ్ల క్రితం మీరు ఒక స్కూల్ టీచర్ నాలుగు వేల జీతం ఈ రోజు కోటి రూపాయలు విరాళం ఎలా ఇవ్వగలిగారు సరేనయ్యా ఈ డొంక తిడి ఎందుకు గాని ఎంత కావాలి ఏంటి రాతులు మార్చి సంపాదించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు రాయటం అంటావు నువ్వు రాసి ఏంటంటే సాధించేది జనం నువ్వు రాసింది పొద్దుట చదువుతారు సాయంకాలం పోకోడి పట్టం కట్టుంటారు తెలుసా నీకు అటువంటప్పుడు మీకెందుకండి టెన్షన్ నీ రాతలో నా రాజకీయ ఎదుగులు అంత మంచిది కాదు నా ఇమేజ్ ని డామేజ్ చేస్తున్నాయి నా రాజకీయ భవిష్యత్తు ఎంత గొప్పగా ఉండబోతుంది తెలుసు కదా నీకు నాకు నా దేశ భవిష్యత్తు ముఖ్యం సిల్లీగా మాట్లాడుకు ముందు నీ గురించి ఆలోచించుకో ఇది కర్మ భూమి కదట్టయ్యా ఏం జరిగినా వాళ్ళ కర్మను పడి ఉంటారు కర్మ అనుకోవట్లేదు తుపాకీ పట్టుకుంటున్నారు మీ నియోజకవర్గంలో నక్సల్ మూమెంట్ కార్ చిచ్చులు అంటుకుంటోంది తిండి గింజలు పండించాల్సిన రైతులు అడవుల్ని నమ్ముకున్న గిరిజనులు స్టూడెంట్స్ ప్రొఫెషనల్స్ మరెంతో మంది ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు అన్నలు మీ మీద కన్నేశారు
आधार You take charge. Okay, sir. And take care of the investigation, sir. Court team form J C. Our dalam ekarunda track chay. Okay, sir. Munda journalist no vidpinch tum mana priority. Yappadi kapudu nak direct ka report chay. Alagi sir. Okay. कंदू सुजाता शिव अमर बाधपड़ो गर्वपड़ेजु मन चाड़ी ओक लक्ष्य साधो दादी निरुसपड़क मन मन दल उ रोगी दल उ चूप धैर्य असमान लीडर का मेक ना सल्यूट का चूपा मनोधर्य 
చనిపోయిన మన కామ్రేడ్స్ మీద ఉన్న మీ బాధని మీ గుండె లోతుల్లో సమాధి చేయండి మన లక్ష్యానికి అడ్డురానివద్దు శత్రువులు మన ఎన్నో విధాలుగా దెబ్బ కొడతారు మనం సైనికులం మన గమ్యం చేరేదాకా మన లక్ష్యం సాధించేదాకా మన లొంగ కొడతాం నమస్తే సార్ నమస్తే రండి నమస్తే అమ్మ నమస్కారం సార్ నమస్తే రండి కూర్చోండి కూర్చోమ్మ కూర్చో కూర్చో చూడమ్మా మా జర్నలిస్టులు అంతా మీతో ఉన్నా మీరేం భయపడకండి మేము ఆల్రెడీ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయడానికి మా రూట్స్ లో మేము ట్రై చేస్తున్నాం ఇంతకు ముందు కూడా ఇలాంటివి జరిగాయి జయదేవ్ గురించి వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తారు మా ఉద్దేశం ప్రకారం ఎటువంటి హాని చేయకుండా వదిలేస్తారు మీరు వర్రీ కావద్దు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి సునీత గారు సరే మనం ప్లాన్ చేసిన కర్నూలు రూట్లో ఇప్పుడు నల్లమలు చేయడం కష్టం ఆ రూట్ అంతా సీల్ ఆఫ్ చేశారంట ఎవడో మన మీద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు అయితే అన్న గీ నల్గొండ మీకు వెళ్ళిపోతే అక్కడ యాజిటేషన్ జరుగుతుంది పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి అన్న మనం నార్కెట్టుపల్లి నుంచి దుర్గి ఏల్చూరు వినుకొండ మీదుగా డోర్నాలు వెళ్తే మన బేస్ క్యాంపు చేరిపోతాం అవునన్న అలా వెళ్ళగలవా వెళ్ళగలవన్న నాది ఈ ప్రాంతమే కదా పోలీసు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు నేను ఈ దారి గుండానే నల్లమల చేరింది కాకపోతే మూడు రోజులు అనుకుంటుంది నాలుగు రోజులు పడుద్ది అంతే ఒక్క రోజు ఎక్కువ సరే వెళ్దాం నాలుగు రోజుల పెద్ద పరిస్థితి బుల్లె లోపలనే ఉందన్న అన్న మన విలేది రాళ్ళగుట్ట పక్క నుంచే టాట్స్ బాగానే ఉన్నాడు కదా అందుకే చూపిద్దాం వద్దు ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత పోలీసులు ఆ ఓళ్ళ మీద నిఘా పెంచుతారు మనం ఈజీగా ట్రాక్ చేయగలరు బేస్ క్యాంప్ చేయరా ట్రీట్మెంట్ చేద్దాం రహనా నాలుగు రోజులు పర్లేదు కదా ఏ మెడిసిన్స్ కావాలో చెప్పు తెప్పిస్తాను ఈ విషయం అజిత్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను నేను విరోధిని కాదు నన్ను వదిలేయండి ప్లీజ్ నేను మీ విరోధిని కాదు నన్ను వదిలేయండి ప్లీజ్ ఏంట్రా నేను జంగ చేస్తున్న కరప్షన్ ఎక్స్ప్లోటేషన్ గురించి ఎక్స్పోజ్ చేశాను నన్ను చాలా మంది యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటారు యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మా పోరాటానికి సపోర్ట్ గా ఒక్క ఆర్టికల్ రాసావా రాసావా యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మీలాంటి వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ కి మినిస్టర్స్ కి వ్యతిరేకంగా రాసి ప్రెషర్ తెస్తారు డబ్బు ముట్టగానే మానేస్తారు ఈ రోజు హెడ్ లైన్స్ లో కనిపించిన అలిగేషన్ రేపు పొద్దున్న పేపర్ లో వెతికినా కనిపించదు ఆ ఎంపీ జంగే గాడి దగ్గరికి అదే పని మీద వచ్చిట నీదొక రాత నీకొక నీతి నువ్వు కూడా మాకు విరోధివే వీడు నేను చేద్దాం మరి సింపతైజర్ కాదని తెలిసింది కదా చంపేద్దాం బ్యాడ్ అవుతుందేమో మనం ఏంటో తెలుస్తుంది జంగయ్య గారి మరణం చాలా బాధాకరమైన విషయం ఆయన మృతికి మా భద్రతా వైఫల్యమే కారణం వారి కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియచేస్తున్నాను కిడ్నాప్ అయిన జర్నలిస్ట్ జయదేవి గారిని విడిపించడానికి మా సాయి శక్తులా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సార్ ఈ అటాక్ ఏ గ్రూప్ చేసిందో తెలిసిందా కొన్ని ఆధారాలు దొరికాయి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం మినిస్టర్ గారు పొద్దున్న కమిషనర్ గారు వాళ్ళు ఇంకా సిటీలోనే ఉన్నారన్న అనుమానం వ్యక్తం చేశారు అంటే వాళ్ళు ఇంకా సిటీలోనే ఉన్నారంటారా చెప్పాను కదా లీడ్స్ పరిశీలిస్తున్నాం వెళ్ళు చెక్ పోస్ట్ దగ్గర మన మనిషి ఉన్నాడన్న అక్కారం చేరడానికి ఆరు గంటలు పడుతుంది
అన్న ఇదే ఫైనల్ పాయింట్ ఇక్కడి నుంచి నడిచే వెళ్ళాలి అజిత్ కొంచెం మెల్లకట్టు సాత్రజ్ వచ్చేవాడు ఎలాగడితే ఏంటి అలాగే అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ <laughs> ఉంది <laughs> 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 ఇతని పేరు గోపీనాథ్ అలియాస్ గోగి సార్ ఏజ్ థర్టీ నైన్ చదివింది ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళ వయసులో ఈ మూమెంట్ లోకి అడుగు పెట్టాడు ఎనిమిది ఏళ్ళు రాచన దళంలో తిరిగాడు ఆ తర్వాత రాచనకి ఇతనికి గొడవ వచ్చింది ఉద్యమ సిద్ధాంతాలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని రాచన ఇతని దళం నుంచి వెలేశాడని అంటారు సార్ దాంతో తనే ఓ దళాన్ని ఫామ్ చేసుకున్నాడు దాని పాపులారిటీ కోసమే ఈ కిడ్నాప్ ప్లాన్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది సార్ వైలెన్స్ చేయడానికి ఏమాత్రం వెనకాడు ఇతను కోసూరి విజయరామ్ అలియాస్ రామ్ దాస్ గోగికి గురువు లాంటి వాడు గోగిని ఈ ఉద్యమానికి పరిచయం చేసింది కూడా ఇతనే సార్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ముదికొండ ఎన్కౌంటర్ లో మనకి దొరికిపోయాడు పదేళ్లు జైల్లో గడిపిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో బయటికి వచ్చాడు మళ్ళీ ఈ అటాక్ ద్వారా మనకు కనిపించాడు మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈ అటాక్ లో చాలా తీవ్రంగా గాయపడ్డట్టు తెలుస్తోంది సార్ ఇతను సురేంద్ర అలియాస్ గణేష్ గోగి కజన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాడు ఇతను మంచి ఆర్గనైజింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి ఇతను గోగికి మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ లెఫ్టెనెంట్ మల్లయ్య అలియాజ్ నాకు ఇతనిది ఖమ్మం జిల్లా ఏద రైతు తంబలగూడలో భూస్వాముల మీద జరిగిన తిరుగుబాటుకి ఇతనే నాయకత్వం వహించాడు సార్ ఆ దాడిలో ఇతని భార్య పెద్ద కొడుకు చనిపోయాడు చిన్న కొడుకుతో అడవుల్లోకి పారిపోయాడు ఇప్పుడు ఈ దళంతో కనిపించాడు సార్ ఇతను రామకృష్ణ అలియాజ్ హరి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ సార్ ఇతను కూడా ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ చదివాడు యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్ లీడర్ చదువు అయిపోయిన తర్వాత పాలిటిక్స్ లో చేరాడు ఫ్రమ్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ టు ది ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ ఇప్పుడున్న అన్ని మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ లో తిరిగాడు లాస్ట్ పొలిటికల్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఏదో అక్రమానికి పాల్పడ్డాడని ఒక లోకల్ పాలిటీషియన్ ని కాచి చంపాడు సార్ అప్పటి నుంచి పరారీలో ఉంటూ తను కరప్ట్ అనుకున్న అఫీషియల్స్ మీద పాలిటీషియన్స్ మీద అటాక్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు దాంతో ఇతనికి చాలా మంది అభిమానులు ఏర్పడ్డారు ఇతను కూడా రామ్ దాస్ శిష్యుడే అతని ద్వారానే ఇతను భోగికి పరిచయం అయ్యాడు రామ్ దాస్ గైడెన్స్ లో తొమ్మిది నెలల క్రితమే ఈ దళాన్ని ఫామ్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది సార్ అంటే దళంలో ముఖ్యమైన వ్యక్తి అనమాట అవును సార్ 
స్టూడెంట్ గా పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్ గా ఇతనికి వైట్ నెట్వర్క్ ఉంది ఇతను ద్వారానే మేజర్ రిక్రూట్మెంట్స్ చేయాలని వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు సహచరి ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ గోగి తీవ్రంగా గాయపడ్డప్పుడు అతన్ని ట్రీట్ చేస్తూ అతనితో ప్రేమలో పడి అప్పటి నుంచి అతనితోనే ఉంటుంది సార్ ఈమెకి ఈ మూవ్మెంట్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు మిగిలిన వాళ్ళ గురించి మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు సార్ ట్రైంగ్ టు ట్రైస్ అవుట్ థింగ్స్ నో వండర్ అందుకే వాళ్ళ టీమ్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ కోఆర్డినేషన్ ఉంది కంటైనర్ దుర్గిలో వదిలి వెళ్లారంటే వాళ్ళు నల్లమల వెళ్ళడానికి నార్కెట్పల్ రూట్ ఎంచుకుంటున్నారు సార్ వాళ్ళని ఖచ్చితంగా ఆ ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఏదో ఒక చోట వదిలింటారు సార్ ఆ ఏరియా నుంచి నల్లమల్ల వెళ్ళడానికి మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి మన వాళ్ళు అక్కడ కోంబింగ్ చేస్తున్నారు వి కెన్ రెస్క్యూ ద జర్నలిస్ట్ సార్ సార్ వాళ్ళు తప్పించుకోవడానికే జర్నలిస్ట్ ను హాస్టేజ్ గా తీసుకున్నారు కాబట్టి అతన్ని ఖచ్చితంగా వదిలేయొచ్చు నో ఆఫీసర్ గోగి గురించి విన్న తర్వాత ఐ హావ్ మై ఓన్ డౌట్స్ బాధపడద్దని వదిలే నేను చెప్పిన అతని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను చంపడం మొదటిసారా ఈ మూమెంట్ లో చేరి ఎంతకాలం అయింది ఏం చదువుకున్నావు ఏం చదువుకున్నావు మాట్లాడుకో మనసు చంపుకుని మనిషిని చంపావు బాధంతో సహజం సింపతీలు చూపించుకో మనసు చంపుకుని మనుషుల్ని చంపేలా చేశారు తెలుసా కాళ్ళు పట్టుకున్నాను మిగిలాంటి జర్నలిస్టుల కాళ్ళు పట్టుకున్నాను నాకు జరిగిన అన్యాయం నిరాశ నాకు న్యాయం జరిగేటట్టు చేయమని ఒక్కరూ రాయలేదు మా అందరూ చెప్పింది నిజం మాలాంటి వాళ్ళ జీవితాలు ఇంపార్టెంట్ కాదు మీకు వేస్ట్ మీ సొసైటీ వేస్ట్ ఏంటి జయదేవ్ పొలిటీషియన్స్ కబ్జాలు రాసి ఏంటి ఉపయోగం తీసే ఆ పొలిటీషియన్ తో ఆ పార్టీతో రిలేషన్ చెడగొట్టుకోవడం నాకు అసలు ఇష్టం లేదు నో కాంట్రవర్సీస్ ప్లీజ్ స్టూడెంట్ మార్కులు మార్చేస్తున్నారా ఇట్స్ రొటీన్ జై గెట్ సంథింగ్ సెన్సేషనల్ జగత నిజమే నీకు అంత అన్యాయం జరుగుతుంటే మాలాంటి వాళ్ళు ఉండి ఏమీ చేయలేకపోవడం అసమర్థత అలాంటి అసమర్థులు ఉంటే ఏంటి పోతే ఏంటి ఇంత రోజు చాలేనా చేతులు నొప్పిలేస్తున్నాయి పూస పెట్టి బొంద పెడదాం నిన్ను బొంద పెట్టినాడు కాదురా తవ్వు ఏం బ్రో బక్కోడా నవ్వవాడు నీ అయ్యా 
నా కొడుకుని ఏమన్నా ఉంటే నేను పేగు తెస్తాను నీ అట్లా కాదా నా ఊకేనా మజాకి నాతో మజాకి ఎంత్రాబు ఇప్పుడు ఇతని మనం చంపాలా అంటే నా ఉద్దేశం ఇప్పుడే చంపాలా అని ఇప్పుడు కాకుండా ఇంకెప్పుడు చంపుతావు అంటే బేస్ క్యాంప్కి వెళ్ళడానికి మూడు నాలుగు రోజులు పడుతుంది కదా సపోజ్ పోలీసులు అటాక్ చేశారనుకో ఇతను ఉండడం వల్ల మనకు కొంచెం సేఫ్టీ ఉంటుందేమో మనం వెళ్లేరు ట్రాక్ డౌన్ చేయడం పోలీసులకు చాలా కష్టం హెలికాప్టర్ యూజ్ చేస్తా తప్ప అయినా వీడేం విఐపి కాదుగా అంత ఖర్చు పెట్టడానికి అదే ఇతను జర్నలిస్ట్ ఇతని కోసం కాకపోయినా ఆ ప్రెస్ కోసం నాడు చేస్తారు అప్పుడు హెలికాప్టర్ వాడినా వాడచ్చు అదే అదే నేను చెప్తున్నాను అందుకే బేస్ క్యాంప్ వెళ్ళేంత వరకు వచ్చితే బెటర్ కదా అని హెలికాప్టర్ ఏం వాడరు నువ్వు ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నావు లేదు అసలు వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో పాయింట్ ఉంది గుడ్ థింకింగ్ మైనా వాడి కూడా భోజనం పెట్టు ఈ నాలుగు రోజులు బతికేస్తాడు
అలాగే సార్ నో నో సార్ వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ బెస్ట్ ఆ కూమ్మింగ్ ఆపరేషన్స్ కూడా ముమ్మరం చేశాం సార్ అడిషనల్ ఫోర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం సార్ వెరీ సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాక్ దమ్ డౌన్ సార్ ఓకే సార్ రైట్ సార్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు ప్రోగ్రెస్ అడుగుతున్నారు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఈ ఇన్సిడెంట్ వల్ల మిగతా దళాలు కూడా చాలా చాలా డిస్టర్బ్ అయినట్టు తెలుస్తూ ఉంది సార్ ప్రత్యేకంగా రాచన దళం ముక్తి దళం దీని మీద చాలా తీవ్రంగా రియాక్ట్ అయినట్టు తెలుస్తుంది సార్ వాళ్ళు కూడా గోగిని కాంటాక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారని తెలిసింది గుడ్ ఇది మనకు అడ్వాంటేజ్ కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ దమ్ ఓకే సార్ మార్వారీ లేకి నా కొడుకు బుద్ధులు ఎక్కడికి పోతాయి వీడుకు డెకాయి ఊళ్ళ మీద పడి దొంగతనాలు చేసేవాడు వీడి గ్యాంగ్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి కోర్టుకు తీసుకెళ్తుంటే తప్పించుకొని ఇక్కడ తగలట్టాడు వీడికి చదువు లేదు ఐడియాలజీ లేదు ఇక్కడుంటే వీళ్ళు మార్పు వస్తుందని అన్న నమ్మకం బిల్లు తన పోయి మీద ఈ అమ్మాయి ఎలా వచ్చింది ఏముంటుంది పాత కథే లోయర్ క్యాస్ట్ అమ్మాయి అప్పర్ క్యాస్ట్ అబ్బాయిని ప్రేమించింది దాంతో వాళ్ళు వీళ్ళ అమ్మా నాన్న అన్నని తగలబెట్టి ఈ అమ్మాయిని రేపు చేసి గుండుకి ఇంచి ఊళ్ళోంచి వెళ్ళేశారు ఎక్స్ప్లైటేషన్ బట్టలు మార్చుకుంటే చూస్తావరా బుద్ధులు మార్చుకో లేకుంటే చస్తావు నా తెలుసు కదా కానీ అతని చావు ఇంకా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది తెలుసా నీ పేరు మారుమోగిపోతుంది నీకు తిరగలేదు ఇప్పుడు నువ్వు పెంచాల్సింది నీ కేడర్ని హరితో మాట్లాడు అతని ఫాలోవర్స్ చాలా మంది రెడీగా ఉన్నారు అలాగే జర్నలిస్ట్ చంపేశారా లేదు ఇంకా టైం ఉంది నువ్వేం చేస్తున్నా పర్వాలేదు టెరర్ మాత్రం ఇలానే మెయింటైన్ కావాలి అప్పుడే నీ ఇమేజ్ బలపడుతుంది ఏమన్నా మంచి చేయాలన్న మనస్తత్వం అయింది బాధ్యత గల పౌరుడిగా ఓ జర్నలిస్ట్ గా ఆయన ఫైట్ చేస్తున్నది సొసైటీ బాక్ కోసం మీరు నవ సమాజం అంటూ పోరాటం చేస్తున్నారు అలాంటి పోరాటమే ఆయన ఇక్కడ చేస్తున్నారు ప్లీజ్ ఓ చెల్లెలుగా అడుగుతున్నాను 
ஆயனக்கு ஆனை தலைப்பட்ட கண்ணு அண்ணல்லாரா అన్నతో చెప్పి రాలగొట్ట దగ్గరలోనే కదా తీసుకెళ్దాం అక్కడికి వెళ్తే తీసుకోండి కదా అన్నొద్దంటున్నాడు మీరు పదండి ఆలోచించి చూడన్న చూద్దాం అన్న ఇంకెవరి మార్గం ఉంటుందో చూద్దాం రామ్దాస్ అంటే ఆయన అసలు పేరు కోసూరి విజయరామ్ కదా మీకెలా తెలుసు జర్నలిస్ట్ని కదా జైలు నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఈ మూమెంట్ని వదిలేశారన్నారు మా దళానికి మార్గదర్శక ఉండమని గోగన్న తీసుకొచ్చాడు హరిణి నన్ను అన్నకు పరిచయం చేసింది కూడా ఆయనే మా అందరికీ పెద్ద దిక్కు చూశారుగా మొన్న ఆయన చేసిన సాహసం వల్లే మేమంతా ప్రాణాలతో బయటపడగలిగాం మా కోసం బుల్లెట్ తీసుకున్నాడు నాయకుడు అనిపించుకున్నాడు పది నిమిషాలు రెస్ట్ తీసుకుందాం పది నిమిషాలు ఆగుదాం చంపుతుందా చాక్లెట్ వద్దు తీసుకో ఏమైంది మళ్ళీ నీళ్ళు వస్తుంది పాపం ఇది మూడోసారి ఈసారైనా ఉంచుకుందాం అని ఆశపడుతుంది కానీ అన్న వద్దంటున్నాడు ఇప్పుడు మనం ఈ పాయింట్ లో అయ్యా గోకానికి నీళ్ళు కావాలనుకుంటే నువ్వు నువ్వు పోతా బయలుదేరదాం చెప్పు ఏదమ్మాండి
బిల్లు ఏమైంది ఒక విప్లవం వద్దిల్లాలంటే త్యాగాలు తప్పవు మొట్టమొదటిసారి రామన్న కలిసినప్పుడు అయింది నాతో అన్నమాట పిహెచ్డి తర్వాత అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ జాబ్ వస్తే కాదన్నాడు ఓ పొలిటికల్ పార్టీ యూత్ లీడర్ చేస్తానంటే వద్దన్నాడు వాళ్ళమ్మ అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేసుకోమంటే కుదరదన్నాడు నాకు విప్లవం ముఖ్యం సొసైటీని మార్చడమే నా లక్ష్యం అని అన్ని వదిలి విప్లవకారుడయ్యాడు బుల్లెట్లకు సైతం ఎదురు నిలబడ్డాడు తన ప్రాణం పోయినా సరే తన ఆశయాన్ని చంపుకోనని కంకణం కట్టుకున్నాడు తన ఆశయం సాధించడానికి ప్రాణ త్యాగానికి కూడా సిద్ధపడ్డాడు పదేళ్ళు జైలు శిక్ష కూడా అనుభవించాడు నాకంటే నాకు ఈ విప్లవం ఎక్కువ నేనున్నా లేకున్నా పోరాటం జరగాలి అని ఎన్నోసార్లు నాతో చెప్పాడు మనుషులు చనిపోయిన విప్లవం చావకూడదు సాంఘిక న్యాయానికి మన దళం ఒక ఆయుధం 
ఆయుధాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి నా గురువు నా దైవం మన రామన్న ఈరోజు ఆయన ప్రాణాలు నేను కాపాడుకోలేకపోతున్నాను ఆయన కోరిక ప్రకారం ఆయన్ని బాధ నుంచి తప్పించాలంటే మీ అందరి పర్మిషన్ కావాలి ప్రశాంతంగా చావడం మంచిదా మీ మౌనం అంగీకారం అనుకుంటున్నాను ఏంటిది ఆయన మీ గురువు మీ గురువునే చంపుతారా రే నోరు మూసుకోరా మీకు దండం పెడతాను చంపొద్దు ఇప్పటికే చాలా మంది చనిపోయారు చంపొద్దు ప్లీజ్ రే నోరు మూసుకోమన్నానా మీరు మనుషులు కదా ఆయన మీకోసం బుల్లెట్ తీసుకున్నాడు ఈరోజు చనిపోతా అంటే మీకోసమే చంపుతారా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవడానికి మీ గురువునే చంపుతారా అతను కరెక్ట్ గా అడిగాడు మన గురువుని కాపాడుకోవడం కోసం మనం ఆమాత్రం రిస్ చేయలేమా నాయకుడిని కాపాడుకోవడం విప్లవ ప్రథమ లక్ష్యం అది మన కర్తవ్యం ఇది కనుక జరిగిందంటే జీవితాంతా మనల్ని మనం క్షమించుకోలేము చెప్పండి మనం జీవితాంతా బాధపడదామా లేదా మన గురువుని కాపాడుకుందామా కాపాడుకుందాం కాపాడుకుందాం అన్న కాపాడుకుందాం కాపాడుకుందాం అన్నా సరే రాళ్ళ కొట్టకెళ్దాం
పార్టీ మీద ఇలాంటి అటాక్ జరిగిందంటే మీ పార్టీ మీ పాలసీలే కారణం మా పాలసీలు ఏంటంటే మీ పవర్ లో ఉన్నప్పుడు మీరేం పుడ్చారు రోజు లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమే కదా మీ హయాంలో మరి మీరేం చేశారంటే ఏ మాటండి ఏమండి కూర్చోండి ఏంటండి కూర్చోండి కూర్చోండి ఏంటండి ఇది మనం ఇక్కడ గొడవ పడడానికి వచ్చామా సమస్యను చర్చించడానికి వచ్చామా పట్టబగులు సిటీలో ఎంపీని చంపేశారు ఒక ప్రామినెంట్ జర్నలిస్ట్ ని కిడ్నాప్ చేశారు అవతలా ప్రెస్ అండ్ పబ్లిక్ హోరెత్తిపోతోంది దాని గురించి ఆలోచించండి మనందరికీ తెలుసు ఇది లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం కాదు సోషల్ ప్రాబ్లం అని ల్యాండ్ సీలింగ్ అంటాం కానీ అమలుపరచం ఎందుకంటే దాన్ని ఉల్లంఘించే వాళ్ళు మనలోనే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు మనందరికీ తెలుసు చనిపోయిన జంగయ్య వందల ఎకరాల గిరిజన భూములు కబ్జా చేసి అడవుల నరికి ఇల్లీగల్ మైనింగ్ చేశాడని కానీ దాని గురించి మనం సైలెంట్ గా ఉన్నాం మీ పార్టీ వాడే కదా సైలెంట్ గానే ఉంటారు మొన్నటి దాకా మీ పార్టీలోనే ఉన్నాడు కూర్చా ఇప్పుడు అది టాపిక్ కాదు నలభై సంవత్సరాల క్రితం కంటే ఈరోజు ఎకనమిక్ గా ఇండియా సూపర్ పవర్ కానీ ఎంతో మంది ఇంకా దారిద్ర రేఖ కిందే ఉన్నారు ఈ పరిస్థితులే సామాన్య ప్రజానీకాన్ని అసహనానికి గురి చేస్తున్నాయి అవే అసంతృప్తికి ఊపిరి పోస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం చూపించాల్సింది స్ట్రాంగ్ పొలిటికల్ విల్ అదేంటో చూపెట్టడానికి మా పార్టీకి ఎటువంటి సంకోచం లేదు మా పార్టీకి లేదు వెరీ గుడ్ మన ఈ ఉద్యమాన్ని తోటాలతోనే కాదు విరవతో కూడా పోరాడతామని ప్రజలకు చూపెడతాం మన అందరి ఆస్తుల్ని డిక్లేర్ చేసేసి ఎక్కువ ఉన్న ఆస్తుల్ని భూముల్ని గవర్నమెంట్ కి అప్పగిస్తామని రేపే ఒక బిల్లు పాస్ చేద్దాం ఏమంటారు నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తాను కానీ గ్యారంటీ అయితే ఇవ్వలేనమ్మా మీరు హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ మీ మాట వాళ్ళు కాదండ్రు అది ఒకప్పుడమ్మా కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉన్నాయో అన్ని గ్రూపులు ఉన్నాయో అక్కడ ఎవరి సిద్ధాంతాలు వాళ్ళవి ఆ కోకి చెందిన వాడే ఈ గోకి కూడా ఇంతకు ముందు రాచన్న దళంలో ఉన్నప్పుడు నాకు బాగా తెలుసు కానీ బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు కాంటాక్ట్లో లేదమ్మా ప్లీజ్ ఏదో విధంగా కాపాడండి నేను ట్రై చేస్తానమ్మా ఐ డో మై బెస్ట్ ఇప్పటిదాకా అయితే సేఫ్ గానే ఉన్నారు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు
మీరు నర్సుగా ఎక్కడ పనిచేశారు పెనక్క దుబాయ్లో ఆరేళ్ళు నర్సుగా పనిచేసింది మరి ఇలా ఎలా వచ్చారు నీకు అవసరమా అక్క కోపం వస్తే రాములమ్మే వస్తే రాములమ్మ సినిమా చూసావా చూశాను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు అంటే అప్పుడు నీ వయసు ఎంత ఉంటుంది ఓ పదమూడు ఏళ్ళు ఉంటాయి అంటే నాకు ఎనిమిది మీరు పొలిటికల్ జర్నలిస్ట్ కదా కోటాను కోట్ల స్కామ్లు పొలిటికల్ కరప్షన్ ఈ దేశ భవిష్యత్తు మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఆశతో బతకటం అలవాటైపోయింది భవిష్యత్తులో వ్యవస్థ బాగుపడుతుందని మా నమ్మకం ఎలా బాగుపడుతుంది ఏ పార్టీ ఈ వ్యవస్థను మార్చే పొజిషన్లో ఉంది ఒక్క పార్టీ ఒక్క పార్టీలోనైనా గాంధీ లాంటి నిస్వార్థమైన నాయకు ఉన్నాడా ఉన్నాడా అలాంటప్పుడు ఎవరొచ్చి మారుస్తారు ఈ వ్యవస్థని నేను ముందు మీలాగే ఉండేవాడిని ఆశతో కానీ తర్వాత తెలుసుకున్నాను తుపాకీ పడితేనే ఈ వ్యవస్థ మారుతుందని తుపాకీ పట్టినంత మాత్రాన వ్యవస్థ మారుతుందా దానికి లీడర్స్ కావాలి ఉన్నారు ఎందుకు లేరు చాలా మంది ఉన్నారు ఏ మా రామ్దాస్ అన్నటువంటి లీడర్ కాదా ఆయన నిజమైన లీడర్ త్యాగానికి కూడా వెనకాడలేదు గూగి కూడా అలాంటి వాడే ఈ ఉద్యమానికి కాబోయే నాయకుడు అ ట్రూ రెవల్యూషనరీ జర్నలిస్ట్ బుద్ధి ఒప్పుకోనీట్లేదా నాయకుడు సిద్ధాంతం కోసమే కాదు నమ్మిన వాళ్ళ కోసం ప్రాణ త్యాగం చేయడానికి కూడా సిద్ధపడాలి అచ్చా పొద్దున మర్సీ కిల్లింగ్ చేయాలనుకుంది దళం కోసం తన కోసం కాదు అతనికి త్యాగం తెలుసు ప్రాణం విలువ తెలుసు ప్రాణం విలువ నిజంగా తెలుసు అంటారా తెలుసు బాగా తెలుసు ఆ మాట మీరు అలవాటు ప్రకారం అంటున్నారు మనసులోంచి వచ్చింది కాదు అంటే మీ కడుపులో ఉన్న బిడ్డ మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పండి అతనికి ప్రాణం విలువ తెలుసని నువ్వంటే నాకు ఎంత అభిమానం నీకు తెలుసు కదా తెలుసన్నా కూర్చో ఈ కిల్లింగ్ కిడ్నాప్ ఇన్సిడెంట్లు మిగతా దళాల్లో చాలా అలజరి సృష్టించాయి నీతో ఒకసారి మాట్లాడాలట దేనికి జర్నలిస్ట్ కిడ్నాప్ వాళ్ళని టెన్షన్ పెడుతుంది దాని గురించి ఇప్పుడు ఏంటంట వదిలేలా నీ నా మీద జులం చేసి నేను ఒప్పుకోను ఎందుకు టెన్షన్ పడతావు వాళ్ళు ఒకసారి కలిసి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు అంతే నా మాట విని కలు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు విను దానివల్ల నష్టమే రాదు కదా
సరే ఏర్పాటు చేయండి రేపు సాయంత్రంలో పేరేం చేస్తాను లక్ష్మణ్ అంటే నీకు చాలా ఇష్టం కదా చెప్పావా చెప్పేం చేయాలి ఈ మూడు రోజులు చూసావుగా ఎప్పుడు పోతావు మాకే తెలీదు కొత్తగా ఈ బంధాలు తగిలించుకుని మరిన్ని బాధలు చుట్టుకోలేం ఇక జీవితం ఉద్యమానికేనా ఇంకేముంది ప్రశాంతత అనేది ఒకటి ఉంది అది ఇప్పలో నుంచి రావాల్సిందే నీకు అన్యాయం జరిగింది పగ ఉండటం సహజం కానీ ఆ పగ నీ కళ్ళు కప్పేస్తుంది ఇంకొక అందమైన ప్రపంచాన్ని చూడకుండా అడ్డుపడుతుంది నీ మనసులో ఉన్న ప్రేమని లక్ష్మణ్కి తెలియచే చేసి పెళ్లి చేసుకునే కాపురమెట్టమంటావా వదిలి వెళ్ళమంటున్నాను నువ్వు ఈ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి రాలేదు ప్రేమ వాళ్ళ జీవితం విఫలమే వచ్చావు పగ తీర్చుకుందామని వచ్చావు కానీ ఇప్పుడు ఎవరి మీద పగ తీర్చుకుంటున్నావు చెప్పు చనిపోయిన మీ వాళ్ళని తిరిగి తీసుకురాగలవా నేడిపించాలనేది నా ఉద్దేశం కాదు ఒక అన్నగా చెప్తున్నాను ఈ రక్తపాతాన్ని వదిలి వెళ్ళిపో దూరంగా వెళ్ళిపో ఇంకా అవకాశం ఉంది కొత్త జీవితం మొదలుపెట్టు కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డ మాట్లాడటో చెప్పు అయితే ఇది వద్దు నాలుగేళ్ల నుంచి నీతో తిరుగుతున్నా నరకం చూపించినావు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి అర్థం కదా అది కుదరదు అర్థం కదా నువ్వు మనిషి కదా ఆ జర్నలిస్ట్ చెప్పింది నిజం పొద్దున్నే బిస్తర్ మీదనే షూ అయినట్టు ఉంది లోలి మేనచాయదే సస్తే బాగుండు మన బతుకులు ఇంటే కొట్టుకొని కొట్టుకొని సావాల్సిందే
వద్దు స్నానానికి వెళ్తున్నా నేను రావచ్చా ఎందుకే పరేషాని నేను చూసుకుంటానుగా ఏం పర్వాలేదు సరే ఓ స్నానానికి వెళ్ళొస్తా అంజీ నువ్వు కూడా వెళ్ళు ఏమన్నా తేడా వస్తే కాల్చిపారు నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం తెలుసా తెలుసు మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుని ఈ ఉద్యమం వదిలి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుందని రాత్రి ఆమెకు సలహా ఇచ్చాను చంపడం నీ ప్రవృత్తి కాదు అది ఇప్పుడు నీకు బాగా తెలుస్తుంది అలవాటైపోతుంది అనుకోవద్దు నేను మానసిక వికలాంగుని చేయగలదు ఆ తర్వాత నీకు ఓ అంతకుడికి పెద్ద తేడా ఉండదు వాళ్ళాగా నాది విప్లవం మరి నన్ను చంపడం అది విప్లవేనా నన్ను చంపుతుంటే ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళకి సహకరిస్తావా మస్తు మాట్లాడినా వాంద్రి వదిలే నువ్వు పిలిస్తే కొత్త జీవితంలో కడుగు పెట్టడానికి మైనా సిద్ధంగా ఉంది ఆలోచించొద్దు నిర్ణయం తీసుకో మనం పెళ్లి చేసుకుందామా కొత్త జీవితం మొదలు పెడదాం భయం వేస్తుంది నేనున్నానుగా వాళ్ళు వెళ్ళాలని నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత మన దళానికి వాళ్ళు బలం కాలేరు వాళ్ళు వెళ్ళడం మంచిది గదెట్లా గాలను పోలీసులు పట్టుకుంటే మన గురించి అంతా తెలుసుకుంటారు ఇది మన పాలసీ కాదన్నా అంటే వాళ్ళని చంపేయాలా వాళ్ళు ఇంతవరకు పోలీస్ రికార్డ్స్ లేరు మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ఒకళ్ళు అలాంటిది ఏమైనా జరిగినా వాళ్ళ ఆత్మహత్యకైనా సిద్ధపడతారు కానీ మనకి ద్రోహం చేయరు మైనా నీ కళ్ళ ముందే మీ అమ్మని నాన్ని తగిలిపెట్టారు ఎందుకు నీ తక్కువ కులమని ఈ కులమతాల విషయాన్ని ఈ వ్యవస్థ నుంచి పిగిలించి వేయాలని మన పోరాటం క్యాష్లెస్ క్లాసెస్ సొసైటీ కదా మన లక్ష్యం దానికి నువ్వు ఒక ఆయుధం మర్చిపోయావా నీ చదువు నాశనం చేశారు పేదరికంతో పోరాడే శక్తిని సంపాదించుకోకుండా చేశారు ఈ కుళ్ళు వ్యవస్థ ఎంతో మంది నీలాంటి అమాయకులు పేదరికాన్ని బాధ చేస్తుంది వాళ్ళని విముక్తి చేయాలి కదా ఒక సామాన్య పోలీసు చంపి నేను ఎవరికి విముక్తి కలిగించాను మూర్ఖంగా వాళ్ళు కుళ్ళు వ్యవస్థను కాపాడుతున్నారు అందుకే వాళ్ళు మన శత్రువులు మరి తన కుటుంబం ఇంటి పెద్ద దిక్కు చంపేసి వాళ్ళ పిల్లలకి ఆధారం లేకుండా చేశాను దాని మాట ఏంటి మన ఆశయం కోసం కొన్ని తప్పో కామ్రేడ్ మన ఆశయంలో చాలా లోపాలు ఉన్నాయన్నా అందుకే వదిలి వెళ్ళిపోదామని నిర్ణయించుకున్నాను లక్ష్మణ్ నీకు వెళ్ళాలనిపిస్తే నువ్వు వెళ్ళు 
కానీ పోరాటం మీద కమెంట్స్ చేసి అర్హత నీకు లేదు సరే అన్న పొలిటీషియన్స్తో తిరిగి తిరిగి వాళ్ళ బుద్ధులు బాగా వంటబెట్టినట్టున్నాయి నా కళ్ళ ముందే లక్ష్మణ్ మైనాలతో ఎంత పాలిటిక్స్ ఆడావు నిజాన్ని చూపించడానికి పాలిటిక్స్ అవసరం లేదు అబద్ధాన్ని నిజాన్ని నమ్మించడానికి కావాలి ఏంటి నిజం వాళ్ళు ఎంచుకున్న మార్గం మీద నమ్మకం పోగొట్టడమా అది నువ్వెంచుకున్న మార్గం వాళ్ళది కాదు వాళ్ళదని నమ్మించావు నీ స్వార్థం కోసం వాళ్ళ జీవితాలతో నువ్వు ఆడావు పాలిటిక్స్ ఇక్కడున్న వాళ్ళందరితో నువ్వు చేసేదదే విప్లవం పేరుతో నీ ఆధిపత్యం కోసం అందరూ నీ పావుల్లా వాడుకుంటున్నావు నీకు జంగయ్యకి పెద్ద తేడా లేదు నీకు ప్రాణభిక్ష పెట్టి తప్పు చేశాను నీ ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి నన్ను అడ్డు పెట్టుకున్నావు నిన్ను నేనే చంపుతాను నా చేతులతో స్వయంగా చంపుతాను టైం లెక్క పెట్టుకో
మన కామ్రేడ్ అజిత్ ఏంటి ఫోన్ ఎత్తడం లేదు చేస్తాడు అన్న బిజీగా ఉండుంటాడు సలీం వచ్చాడు నమస్తే అన్న నమస్తే రామ్ దాస్ అని ఎలా ఉంది నయమైందన్న గుడ్ రాత్రి ఏడు గంటలకు జన్మగుట్ట దగ్గర మీటింగ్ అని చెప్పమన్నాడన్న డాక్టర్ సాబ్ రాచరణ కూడా వస్తున్నాడా వస్తున్నా సరే నేను వస్తున్నానని చెప్పు బుద్ధికినాక వస్తానన్న ఉంటానన్న ఇదంతా ముసలి నక్క రాచన గడి ప్లాన్ నా ఆధిపత్యాన్ని భరించలేకపోతున్నాడు హరిన్ పిలు ఈరోజు రాత్రి మీటింగ్లో జర్నలిస్ట్ని వదిలేమని మన మీద ఒత్తిడి తెస్తారు అవును ఈ సమయంలో మనం వాళ్ళ ప్రెషర్కి లొంగకూడదు ఈ మీటింగ్లో మనం వాళ్ళకి దిల్గా సమాధానం ఇవ్వాలి అలా ఇవ్వాలంటే మన బేస్ క్యాంప్ లో స్ట్రెంగ్త్ మన చేరేలోపు పెరగాలి అది వాళ్ళకి తెలియాలి నీ పిలుపుకే నీ ఫాలోవర్స్ అందరూ ఈ మూమెంట్ లో చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళని వెంటనే వచ్చేమని నువ్వు పిలుపునివ్వాలి ఏ విషయంలో నీకు మీదట ప్రాబ్లం ఉండదని అజిత్ చెప్పాడు నేను దాని గురించి ఆలోచించట్లేదు రిక్రూట్మెంట్ కి జర్నలిస్ట్ కిడ్నాప్ కి ముడిపెట్టడం తప్పవుతుందేమో మన దళంగామ్యం పూర్తిగా నిర్ధారణ కాకముందే మిగతా వారిని దీంట్లో కమిట్ చేయడం వాళ్ళ జీవితాలతో పాలిటిక్స్ అన్నట్టు అవుతుంది నీ స్వార్థం కోసం వాళ్ళ జీవితాలతో నువ్వాడే పాలిటిక్స్ జర్నలిస్ట్ విషయంలో కూడా మనం ఇంకోసారి ఆలోచిస్తే బాగుంటుందేమో ఏంటన్నా ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు హరణ్ రెడ్డి కొత్తగా మాట్లాడుతున్నాడు జర్నలిస్ట్ చంపాలని నిర్ణయం తీసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అది మారిస్తే ఎలా చంపకుండా వదిలేస్తే ఎలా ఏంటి విషయం ఏంటో నీకు తెలియదా నాలుగు రోజుల నుంచి నువ్వు చేసింది ఏమిటో నీకు తెలియదా మన మూమెంట్కి మచ్చ తీసుకొచ్చావు పెద్ద హీరో అనుకుంటున్నావా ఇదేనా విషయం గోగి పద్ధతులు మార్చుకో రాచన్న నువ్వుండు చూడు గోగి నువ్వు కిడ్నాప్ చేసిన జర్నలిస్ట్ నీ బందీగా ఉన్న ప్రతి నిమిషం మన ఉద్యమానికి మంచిది కాదు నా మాట విని ఆ జర్నలిస్ట్ వదిలే మీ అజిత్ ఈరోజు పొద్దున్న పట్టుబడ్డాడు తెలుసా మీ ఇన్ఫార్మర్ నెట్వర్క్ అంతా దొరికిపోయింది అంత వీళ్ళే చేస్తుంటారు ఏంట్ర మేం చేసింది మీ అజిత్ వల్ల మా ఇన్ఫార్మర్స్ కూడా పట్టుబడ్డారు ఎంపీని చంపుతావా ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు ఈరోజు పార్లమెంట్లో తీర్మానం జరిగింది వీలైతే ఆర్మీని కూడా యూజ్ చేస్తారట నా గుండెల్లు తమ్ముందే చూస్తావా ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసింది దీనికి కాదు 
జయదేవ్ రిలీజ్ గురించి మాట్లాడడానికి జర్నలిస్టులతో మైత్రి మన పాలసీ అది నా పాలసీ కాదు ఏంట్రా నీ పాలసీ ఇష్టం వచ్చేటు మనుషులు చంపటమా నీ పబ్లిసిటీ ఇష్టంతో మా ఉద్యమాన్ని కలుషితం చేయొద్దు నీ పవర్ కోసం పాలిటిక్స్ ఆడద్దు పవర్ కోసం నువ్వు వెంపర్లాడతావు కనుక నీ కంటికి అన్ని అలానే కనిపిస్తాయి అందుకే నీ దగ్గర నుంచి వచ్చేసాను వెలేసా వచ్చేసా వెలే మీరేమనుకున్నా పర్వాలేదు నాకు అనవసరం చిచ్చి నీతో మాట్లాడటం మాకు అనవసరం ఇదంతా కాదు జర్నలిస్ట్ నుల్తావా లేదా త్రెట్టా అదేం కాదు రిక్వెస్ట్గా తీసుకో ఇది చాలా సీరియస్ మ్యాటర్ అహంకారానికి తావివ్వకూడదు కాబట్టి మీరు చేసిన రిక్వెస్ట్ని కన్సిడర్ చేస్తాను నాకు రెండు రోజులు గడువు ఇవ్వండి ఆలోచించి చెప్తాను హరి నేను ఈ గడువు తీసుకుంది నీ కోసం ఒక లీటర్గా నీ అభిప్రాయాన్ని విలువ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఆలోచిస్తా అన్నాడు కదా చూద్దాం వీడు మూర్ఖుడు జర్నలిస్ట్ వదలడు టైం కోసం మనతో గేమ్ ఆడుతున్నాడు మరి ఏం చేద్దాం నువ్వు నువ్వు నన్ను చంపాలనుకుంటున్నావు నిన్ను ఎలాగో చంపాలనుకుంటున్నావు అందులో కొత్త విషయం ఏముంది అదే నన్ను చంపడానికి నీకు ఏదో అడ్డంక వచ్చినట్టు ఉంది ఇందాక దళం మీటింగ్కి వెళ్ళావు వాళ్ళు నన్ను వదిలేమని బలంగా చెప్పినట్టున్నారు కానీ నీ పంతం గెలవాలి అందుకు నేను ఎలాగైనా చావాలి ఎలాగైనా చావాలి అరే బేవకు అన్నకు పంతం ఏంట్రా నిన్ను చంపాలన్న నిర్ణయంలో ఏ మార్పు లేదు కాకపోతే హరణ సమ్మతం కోసం ఆగాడంతే అయితే నిన్ను నమ్మించడానికి గేమాడుతున్నాడు ఇదిగో అయ్యా హరణ గోగన్న ఒకే మాట మీద ఉంటారు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన చిచ్చి పెట్టమాక ఏంట్రా లాజిక్ లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు మా అన్న పాముని పట్టి తెచ్చి నీ మీద వేసిండి అంటావా అరణ్ణ సందు దొరికితే సింపతి కోసం ట్రై చేస్తుండ నాయుడు వీడి మాటలు నమ్మొద్దే ఇంకీ డ్రామా లాపండి పొద్దున్నే బయలుదేరాలి అందరూ వెళ్ళి పడుకోండి
Kawan -kawan. మనిషి మారతాడనుకున్నాను చెత్త నా కొడుకు నా నమ్మకాన్ని మట్టిపాలు చేశాడు వాడు వెళ్ళడం ఆశ్చర్యంగా లేదు ఈ రోజు వెళ్ళడమే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఆ దొంగ నా కొడుకు వెళ్ళి చాల్స్ అయిపోయింది ఆడే పోలీసు వాళ్ళకు దొరక్క ముందే మన కొడుకు వెళ్ళడం మంచిది పదండి నేను ఫైర్ ఓపెన్ చేసేంత వరకు ఎవరు షూట్ చేయొద్దు జర్నలిస్ట్ ప్రాణం మనకు ముఖ్యం అది గుర్తుపెట్టుకోండి సరే అమ్మా
रोज नीचे नाकु ही दलम को ये संबंध ले दो, नी को नाकु कुड़ा। बैठ गई। नी को प्राणम विलवा तेली दो। इक्कर नीचे विलते कनीसन ना बिट्टा प्राणम है ना कापड़ को बच्चू। पुत्र माटलड़ कुन्ना। माटलड़ डन केम ले दो। वक्कन इम्शम कुड़ा नी निकड़ा उंडा लेनु। रात रोक दोने वेते चस्तो। நாலுகு சமத்சரால் கண்ணி தாடுவில்லும் திரிக்கிந்தி. சேவ் கா வெல்லகல்து. வெல்லனி.
మధ్యలో అంతా మన కళ్ళ ముందే కరిగిపోయింది ఎందుకు టైం టైం కాదురా నువ్వే కారణం అసలు మన నేనుగా బలు తీసుకున్నావు పోతున్న నీకో సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నన్ను బందీగా ఉంచుకున్నావు తనకి నా గోపిల్లు బలయ్యారు వీడి మనిషి కాదు రెవల్యూషనరీ అంతకంటే కాదు హరన్న వీడి మాటలు వెనుక ఇప్పటిదాకా జరిగిన విషయాల్లో అన్న తప్పేం లేదు గోగి ఇతను వదిలేద్దాం విలువలు లేని ఆశయాలు మనకు విరోధులు ఎదురొస్తాయి దారి తప్పుతున్న మన ఆలోచనల్ని ముందు మనం ఒక దారిలోకి తీసుకుద్దాం ఈరోజు రామ్దాస్ అన్న ఉంటే ఇదే మనకు చెప్పేవాడు వదిలేద్దాం కామ్రేడ్ ఆ విషయం ఆలోచిద్దాం అనుకున్నాం కదా అన్నీ నాతో ఆలోచించే చేశావు గోగి అన్న ఇంకొకసారి ఆలోచించుడు ఇకపై మీకు నా సపోర్ట్ కావాలంటే నా మాటకు మీరు విలువివ్వాలి మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళిపోండి లేని మనిషి వీడు వీడికి ఏ విధంగానూ నీ సపోర్ట్ ఇవ్వద్దు ఇది మా ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ మీకు సంబంధం లేదు మీరు వెళ్ళిపోండి హరి నీకు తెలియకుండా నన్ను చంపాలని చూశాడు వీడు చాలా కన్నింగ్ ఫెలో వీడితో ఉంటే నీ ఆశయాలు నాశనం అవుతాయి నాకు విప్లవం ముఖ్యం వ్యక్తి కాదు ఆలోచించారి నాతో వచ్చాయి నేను అనుకుంటా నీకు శిక్ష పడకుండా చూస్తాను శిక్ష గురించి ఆలోచించేవాడిని అయితే ఇంత దూరం రాను అయితే నేను వెళ్ళను వీడికి నీలాంటి వాడి సపోర్ట్ ఉండకూడదు నిన్ను వీడితో వెళ్ళనివ్వను నా ప్రాణం పోయినా సరే వీడిని గెలవనివ్వను తగ్గింది కదా సలీం జీ వెళ్ళి పాలు పట్టరా ఎవరున్నారా చూడండి సార్ డాక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఒక రోజు క్రితం వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారని తెలుసింది సార్ అండ్ వన్ మోర్ గుడ్ న్యూస్ సార్ జయదేవ్ బ్రతికే ఉన్నాడు సార్ ఓ థ్యాంక్ గాడ్ మరి దళ సంగతి ఏంటి నా అంచనా ప్రకారం ముప్పై నుంచి నలభై కిలోమీటర్ లోపలే ఉంటారని అనుకుంటున్నాను సార్ మేము కూడా అటువైపే ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం సార్ వాళ్ళు అడవికి చేరకూడదు చేరితే జయదేవ్ మనకు ప్రాణాలతో దక్కడు మూవ్ ఫాస్ట్ అలాగే సార్ నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకుంటున్నావు విప్లవాన్ని ఇటువంటి వాడిని భరించడం నువ్వు చేస్తున్న పెద్ద కాంప్రమైజ్ 
నేను దేనికి కాంప్రమైజ్ కాను కానీ ఇప్పుడు అవుతున్నావు నీ కోసం మీ వాళ్ళంతా ఎదురు చూస్తుంటారు వెళ్ళిపో నిన్ను వాడితో వెళ్ళలేకుండా చేస్తే ఈ సొసైటీకి గొప్ప మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతాను ఏంట్రా ఊరుకుంటుంటే రెచ్చిపోతున్నావు అరేనా ఆఖరి సార్ చెప్తున్నా వీడికి ఎల్లమని చెప్పు లేదంటే మాకు దేనంతా ఏం చేస్తావరా చెబుతావు అంతేగా అగాయిత్యాలు చెడివే మీకు తెలిసింది మరి నువ్వు అనుకున్న విప్లవం ఇది కాదు వీడి దగాయిత్యం పంది కొక్కుల జనం సొమ్ము తింటున్న పొలిటీషియన్ చెప్పడం అగాయిత్యమా ట్రైబల్స్ న్యాయం చేయాలని కూడా అగాయిత్యమా లా అండ్ ఆర్డర్ అంటూ ఎంతో మంది అమాయకులు అరెస్ట్ చేసిన పోలీసు అటాక్ చేయడం అగాయిత్యమా ఆ పోలీసులు ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళాంటి వాళ్ళు అదుపులో ఉన్నారు ఏంట్రా పెద్ద పోలీసులు సపోర్ట్ చేస్తున్నావు అసలు పోలీసుల నేను ఇలా అవడానికి కారణం వాళ్ళు అరాచకం వల్ల మాలాంటి వాళ్ళు ఇలా తయారవుతుంది మామూలు స్కూల్ టీచర్ రా మా నాన్న నక్సల నిన్నే పంతో మా అమ్మ కళ్ళ ముందరే ఆయన పోలీసులు కాల్చి చంపారు తెలుసా నా బంధువు అని వీళ్ళ నాన్న చంపారు అదే వాళ్ళు చేసిన పెద్ద పొరపాటు గణేష్ని మాతో కలిపారు నాతో కలిసి పోరాడడానికి శక్తినిచ్చారు అరి వీటిని మర్యాదగా వెళ్ళిపోమని చెప్పు జయదేవ్ ప్లీజ్ గో పోలీసులు చెప్పారని ఎలా తెలుసు మాకు తెలుసు ఎలా తెలుసు వాడిని గన్ను మాకు తెలియదా పోలీస్ పెప్పన అది ఆ గన్ను దొంగతనం చేసి ఉండొచ్చు కదా వాళ్ళు అదే చెప్పారు గణేష్ మీ నాన్న చనిపోవడానికి ముందు గోగి ఎప్పుడైనా తనతో చేతులు కలపమని అడిగాడా అడిగాడు అయితే నీ చెత్త ప్రశ్న ఆపరా గణేష్ ఎంత పోతా పోతా వాళ్ళ నాన్నని పోలీసులే చంపారని ఎలా డిసైడ్ చేసావు గోగి నిన్న ఈ మూమెంట్లోకి లాగి తన బలం పెంచుకోవడానికి మీ నాన్నని గోగియే చంపడంలో వచ్చేమో నోరు మీరే నాకు మా నాన్నని పోలీసులే చంపారా చెప్పన్నా మా నాన్నని పోలీసులే చంపారా అన్న చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు అంటే నాకు ఎంత అభిమానమో నీకు తెలుసు నువ్వు ఉద్యమంలో చేరాక నాన్న నిన్ను కలవద్దన్నా కూడా కలిసాను అవునరా నేనంటే నీకు అభిమానమే ఎవరు కాదన్నారు మరి మా నాన్నని పోలీసులే చంపారా ఏంట్రా వాడి కూతలు విన్నన్నీ అనుమానిస్తున్నావా మా నాన్న ఎవరు చంపారా చెప్పు మా నాన్న ఎవరు చంపారా చెప్పు చెప్పకపోతే కోసుకుంటా చెప్పు మా నాన్న ఎవరు చంపారు చెప్తావో లేదా చెప్పు చెప్పు గణేష్ గణేష్ వద్దు గణేష్ చెప్పు నాకు సమాధానం చెప్పు మా నాన్నని చంపింది నువ్వే కదా మా నాన్నని చంపింది నువ్వే కదా నువ్వే కదా చంపావు నువ్వే అక్కడ చెప్తున్నాయి ఖచ్చితంగా మా నాన్న నువ్వే చంపావరా
Ganesh. 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 నాన్న చంపడం కూడా రెవల్యూషన్ ఏనా సొసైటీ మంచి కావాలి మార్పు కావాలి ఏది కారణమేది కార్యం ఓ మహాత్మా 